ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி எவ்வளோ முக்கியம்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம உடம்புல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தண்ணி தான் இருக்கு தண்ணி நிறைய குடிக்கிறோம் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏன் டாக்டர்ஸ் கூட அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இருக்கிற தண்ணி ஒரு அளவுக்கு மேலே குடிக்கிறப்ப நம்ம உடம்புக்கு நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படி என்ன உடம்புக்கு ஆகுது ஆக்சுவலா இப்ப தாகத்துக்கே தண்ணி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இருந்தாலும் தேவைக்கு அதிகமா தண்ணி குடிக்கிறனால என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது ஒருவேளை தண்ணி இல்லாம இல்ல கிடைக்காம போச்சுன்னா நமக்கு ஜூஸ் இருக்கு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குன்னு எப்பவாவது நம்ம மைண்ட்ல ஓடி இருக்கும் அப்படி தண்ணிக்கு பதிலா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் குடிச்சா என்ன ஆகும் அப்படி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு உயிர் வாழ முடியுமா இல்லங்க நமக்கு தான் இந்த கடல் பூரா தண்ணி இருக்குல்ல சோ இந்த கடல் தண்ணிய அதாவது உப்பு தண்ணிய எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு குடிச்சு பழகிடணும் அப்படி பழகிட்டா இந்த தண்ணி பிரச்சனையே நமக்கு கிடையாது இல்ல இன்னும் ஒரு சில வாட்டி நம்ம நினைச்சு அப்படியே இந்த கடல் தண்ணி அதாவது உப்பு தண்ணியை குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா என்னென்ன நம்ம உடம்புல நடக்கும் அதை நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நம்ம அதிகமா தண்ணி குடிக்கிறது நல்லதா கெட்டதான்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க டாக்டர் அட்வைஸும் அதுதான் ஆனா ஒரே நேரத்துல நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப கெட்டதுங்க அதாவது ஒரு சொம்பு தண்ணி ஒரு தடவை குடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லது ஆனா கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு சொம்பு தண்ணியை ஒரே வாட்டி குடிக்கிறது நல்லது இல்ல ஏன்னா நம்ம குடிக்கிற தண்ணிய நம்ம கிட்னி தான் சுத்தம் பண்ணி யூரினா வெளியேத்துது சோ அதுக்கு கரெக்டா லிமிட்டா தண்ணி குடிக்கிறனால அதோட வேலையா கரெக்டா பாக்கும் அதுவே அதிகமா போனா கிட்னியால ப்ராப்பரா வாட்டரை ப்ராசஸ் பண்ணி யூரினா சென்ட் பண்றது கஷ்டமா போயிடுது அப்படி நம்ம உடம்புல நிறைய தண்ணி இருக்கிறனால நம்ம பிளட்லயும் தண்ணியோட அளவு அதிகமாகுது சோ சோடியம் லெவல் ரொம்ப குறையுது இதான் வாட்டர் இன்டாக்சினேஷன் சொல்றாங்க வாட்டர் இன்டாக்சினேஷன் வாட்டர் பாய்சனிங் ஹைப்பர் ஹைட்ரேஷன் கூட சொல்லலாம் இத நம்ம மூல வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் தருது சோடியம் லெவல் சொன்னேன்ல அந்த சோடியம் என்ன வேலை பண்ணதுன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்ஸ் உள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கிற தண்ணிய பேலன்ஸ் பண்ணுது நம்ம அதிகமா தண்ணியை குடிக்கிறனால செல் டேமேஜ் ஆகுது செல்ஸ்குள்ளேயும் தண்ணி அதிகமாகுது சோ சோடியம் லெவல் ரொம்ப குறையுது சோ நம்ம செல்ஸ் வீக்கம் அடையுது வீங்குது இதனால நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸும் வரும்னு சொல்றாங்க நாமளே நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணிருப்போம் நிறைய தண்ணி குடிச்சா ரொம்ப மந்தமா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் எந்திரிக்கவே முடியாத மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி இல்ல வலிக்கிற மாதிரி வாமிட் வர மாதிரின்னு நிறைய ஃபீல் பண்ணிருப்போம் அப்படி தண்ணி லெவல் அதிகமா இருந்தால நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிற செல்ஸோட வாட்டர் லெவலும் அதிகமாகுது சோ நமக்கு தலை வலிக்குது ஆனா இது ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு சொல்றாங்க தண்ணி நிறைய குடிக்கலாம் ஆனா ப்ராப்பரான இன்டர்வலோட அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை தண்ணி குடிக்கலாம் சோ கேப் இருக்கிறனால நம்ம உடம்புல இருக்கிற கிட்னி அந்த வாட்டரை ப்ராசஸ் பண்ணி யூரினா வெளியேத்திடுது சோ நம்ம உடம்பும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் கரெக்டா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறது நல்லதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பெண்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஆண்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனா இது கூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறலாம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்புக்கு தண்ணி வேணுங்கிறத தாகத்தாலையும் மஞ்ச கலர்ல யூரின் போறனாலையும் நம்ம உடம்புக்கு தண்ணி வேணுங்கிறத காட்டுது எப்பெல்லாம் நம்ம உடம்புல இருந்து நிறைய வாட்டர் லாஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்றப்ப வாமிட் பண்றப்ப இல்ல கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆல அப்புறம் டயேரியா அதாவது வயத்தால போறப்ப இல்ல இல்ல எனக்கு தண்ணி வேணாம் இங்க தண்ணி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் ஜூஸ் மாதிரியான சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் குடிச்சு உயிர் வாழ்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லவே முடியாதுங்க ஏன்னா அதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் அதாவது ரெண்டரை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணிக்கு பதிலா ஏதோ ஒரு ஜூஸ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனையா போயிடுது இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொண்ணு அவங்களோட லைஃப்ல பதினாறு வருஷமா சோடா மட்டும் குடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல மட்டும் தான் இருக்காங்க எதனாலன்னா அவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபதுல இருந்து நூறு தடவை துடிக்க வேண்டிய இதயம் ஒரு தடவை ஐம்பது தடவையும் இன்னொரு தடவை நூத்தி பத்து நூத்தி இருபது மாதிரியான இர்ரெகுலரா துடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதே மாதிரி பொட்டாசியம் லெவலும் அவங்களோட உடம்புல ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்ல இருக்கிற ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னர் அதாவது செயற்கையா அவங்களால சேர்க்கப்படுற இனிப்பு அதெல்லாம் நம்ம உடம்ப ரொம்பவே பாதிக்குது ஜூஸ் அதிகமா குடிக்க அதிகமான <laughs> அடுத்து கடல் தண்ணி அப்படியே குடிக்கிறது பத்தின ஐடியா கடல் தண்ணியில த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சால்ட்
டீஹைட்ரேட் ஆகிடுது அப்படி டீஹைட்ரேட் ஆகிறப்ப அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நல்ல தண்ணி தேவைப்படுது இதுல இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை இவ்வளவு சால்ட்ட பியூரிஃபை பண்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்னி கிடையாதுங்க அதுதான் உண்மை காரணம் நம்ம கிட்னில இருக்கிற பில்டர் யூனிட் கூட சொல்லலாம் அதாவது சால்ட கரைக்கிற யூனிட்டை விட பிளட்ல இருக்கிற உப்பு ரொம்பவே அதிகம் சோ பில்டர் பண்ணவே முடியாது இதைதான் ஆஸ்மோசிஸ் சொல்லுவாங்க ஆஸ்மோசிஸ் என்னன்னு கரெக்டா புரிய வைக்கணும்னா நமக்கு தொண்டை புண்ணாயிடுச்சுன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் உப்பு தண்ணியில கொப்புளிங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம தொண்டை புண்ணாகி இருக்கும் அதாவது வீக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த வீக்கத்துல நிறைய சால்ட் இருக்கும் நம்ம அதிகமா போட்ட உப்பு தண்ணியில கொப்புளிக்கிறனால இந்த அதிகமான உப்பு நம்ம கழுத்து வீக்கத்துல இருக்கிற உப்ப அப்சர்வ் பண்ணிடுது சோ நமக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்குது இதுதாங்க ஆஸ்மோசிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ் தாங்க கிட்னில நடக்கிறது இல்ல சோ நம்ம பிளட்ல இருக்கிற சால்ட் ரொம்ப அதிகமாகி பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுது ஆனா கடல் தண்ணி அப்படியே வாயில வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது சும்மா கடல்ல விளையாடுறப்ப ஒரு டிராப் தெரியாம வாயில பட்டா கூட உடம்புல நடுங்கும் அப்படி இருக்கும் போது டிஸ்டில்டு வாட்டர் குடிக்கிறது நல்லதா கெட்டதா அப்புறம் வாட்டர் பியூரிபிகேஷன்ல இருந்து வர தண்ணி எல்லாம் நம்பி குடிக்கலாமாங்கறத பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்